皆さん、こんにちは。2月24日に開催されます、スクールオブメタルに出演させていただくことになりました、ベーシストのロザーナミホです。この動画では、当日お話しさせていただく内容を簡単にご紹介させていただければと思っておりますので、まあ、詳細な内容については、当日、たくさんお話しさせていただければと思っております。世の中にはいろんなベーシストがいますが、まあ、今回スクールオブメタルということでメタルについての何か皆さんにお伝えすることが私だったら何かなと考えたところで私はすごくステージのパフォーマンスにフォーカスして活動してきたベーシストだと思っているのでその辺についてお話しできることがあればいいなと考えておりますあ今回メタルベースの心得というテーマでお送りさせていただくんですけれども、最近のメタルの傾向はとにかく音数が多いなと個人的に感じておりまして、シンセサイザーが入ってたりですとか、ストリングスが入っていたり、ギターがバンドメンバーに2人のバンドであっても音源もライブもギターが3本4本なってる。例えば、80年代、90年のハードロックとか初期のヘビーメタルとは結構変わってきたような印象がすごくあります。最近はもう DTM とかがすごくみんなが簡単にできるようになってきて、上手い人が打ち込むと生っぽくいくらでもできてしまって、改めて今になってベーシストの存在意義っていうものってなんだろうってすごく考えるようになって、私がベースを始めたのは高校生になって、軽音楽部に入ってなんですけれども、その時からすごく私はドラムとベースのリズムセクションのコンビネーションをすごく大事にしてきました。ベースという楽器は、ボーカルとギターっていう上物とドラムとベースっていうリズムセクションで考えたときにベースは音色メロディーも出せる楽器ではあるんですけれどもドラムとギターボーカルっていう上物のセクションをつなげる大事な接着剤のような存在だと考えておりましてそういったところでなんかベースの存在意義っていうものが改めて今になってもっと大切になってるのかなということを私はすごく感じていますここから本題に入ろうかなと思ってるんですけれども、まあ、ステージパフォーマンスについて。もともと私はあんまり動けない棒立ちのベーシスト、まあ、高校生、大学生の初めぐらいだったんですけれども、私が大学2年生の時に、まあ、すごく経験のある後輩が入ってきて、めちゃくちゃかっこいいパフォーマンスをもう学校のライブでもしていて、私もこの人みたいに動きたい。っていう意識が芽生えてから、その人にいろいろ聞いて、で、その人に言われた言葉が結構衝撃的で、今もずっと大事にしてる言葉なんですけども、ステージパフォーマンスって自分が思ってる2倍、3倍動かないとお客さんに伝わらないよ。まあ、自分ではこうやって振ってるつもりで頭とか振ったり動いてるつもりでも多分このぐらいしかなかったのかなっていうところで、そこから多分このぐらいやりたいと思ったら、もうこのぐらいやろうみたいな、すごく意識を変えた瞬間に、私っていうパフォーマンスにすごいフォーカスしたベーシストが生まれたのかなと思っています。皆さんの中で私は結構、パフォーマンスといってもヘドバンをずっとしてるベーシストだなっていう印象があるのかなと思ってるんですけれども、まあ、私の中でヘドバン一つにしても、まあ、この時、こういう曲のこの時はこういう風に振る、こういう風に振るっていうのがいくつかパターンがあって、まあ、そういったところを皆さんにちょっといくつか紹介できればなと思っております。私は基本的には縦の頭振りをするのが好きなんですけども、結構日本のバンド、まあ、ビジュアル系からの流れで横に振るっていうのもあるんですけど、あまり好みじゃなくて、私はもう縦に振って、やっていきたいと思っているので、まずは、八部の頭の振りから紹介していきたいと思います。で、今のが八部の振りで、次に十六部の振りを、紹介したいと思います。ま
メタルだと16のリズムでドラムとか、まあ、ベースとかギターもそうなんですけども刻んでることが多いのかなと思うんですけども必ずしもそのリズムに合わせる必要はないなと思っていてヘドバンを16のリズムが刻んでる中でも8に合わせて頭を振ることで、まあ、16で振るよりもすごく、まあ、髪の毛の移動距離も長くなったり腰から動けるのですごく華やかになるなというところをすごく感じていてでそこは結構使い分けて曲によってやると表現力が増すのかなと考えています。もう一個アッシュとして結構いろんな曲の中でニュアンスが変わるような形で頭振る形を紹介していきたいと思います。曲中で、まあ、ビートが半分になるとかテンポが落ちる、まあ、最近最近でもないんですけどメタルコアとかでよくあるブレイクダウンですとかそういったところで今みたいな後ろに頭をやってから頭を振る後ろから前後ろから前っていうものをやると、まあ、これもすごく、まあ、テンポにもよるんですけども腰から後ろまで動く範囲が広いのでかなり派手に見えるようなヘドバンかなと思っています。どのパターンであっても、ヘドバンを終わるときっていうのにすごく私は大切にしていて、普通にヘドバンして終わるとちょっとかっこ悪いのかなっていう印象があります。なんで必ずまあどんなリズム、どんな頭の振り方であっても、最後終わるときは必ずちょっと深く頭を振ってから後ろまで頭を上げて、髪の毛で結構派手に表現するっていうのを大事にしてます。それをやってみるとこういう感じになりますこういう形で頭を上げてセクションの切り替わりっていうのを表現できると本当曲の中でも切り替わった感がパフォーマンスにも出てすごくいいのかなと思っておりますに右手の動きについてお話ししたいと思ってるんですけれども白玉全、まあ、音符1小節に1音だけの時にすごく右手を動かすチャンスだなと考えていて、まあ、曲調によって曲調だったりその白玉の音色そのニュアンスによって私は右手の角度とかもすごく変えるようにしていますそれではちょっとやってみましょう。自分があまり詳しくない時はすごい見た目だけでやってるのかなっていう印象もあったんですけども、まあ、その角度によって結構音色も変わってくるのでそこはすごく曲との相性を考えてやるのがいいのかなと思います。白玉、まあ、全音符1小節に1音だけの時にネックを持ち上げると,ちょっとより動きも出ていいのかなと思ってます。やってみます。次に左手について。まあ、左手普通はやっぱり指板を押さえてるので、あまり動かすチャンスっていうのはないんですけれども、まあ、レギュラーチューニングだったと仮定して、EA、DG。まあ、G、ここで使うことはあんまりないんですけど、まあ、EA、たまに D ぐらい。で、その音が出てきたときは、左手が開けられるチャンスだっていうところで、煽りを行ったりします。ちょっとやってみます。音の場合はそのまま予言の解放になるんですけど、本当はレコーディングとかでは結構、本当は予言のご触れがいいなっていう時も、ライブでは三弦の解放にしちゃって、まあ、同じ音だけど、左手を開けることでお客さんを煽れるチャンス。ここはまあレコーディングとライブの違いっていうところで、すごいパフォーマンスを意識してやってるところがあります。
ベーシストって良し悪しの判断が一番難しいパートなのかなとすごく考えていますなので、まあ、私はすごくパフォーマンスにフォーカスしたベーシストですけれども、まあ、ヘビーメタルが大好きなのでヘビーメタルバンドのベーシストとしてやれることをたくさん考えてやってきました皆さんも思い思いのベースプレイを楽しんでいただければと思います2月24日のスクローブメタル当日は今日お話ししていないヘッドバン後のケアのお話とかステージの移動のお話とかもうちょっと詳しくいろいろお話しできればと思っておりますので皆さん当日お会いできるのを楽しみにしております